Vesmír. Zaujímal nás od pradávna. Už viac ako 28 tisíc rokov pozorujeme nočnú oblohu. Orientujeme sa ňou. Fascinuje nás. Čo sa stane o pár desať ročí? Hlboký vesmír možno zo Zeme neuvidíme vôbec. V súčasnosti žije 98% obyvateľov Európskej únie v oblastiach so svetelným znečistením. Dve tretiny Európanov sú počas noci vystavení takej silnej úrovni osvetlenia, ako ľudia žijúci za polárnym kruhom zažívajú len počas plnú mesiaca. Svetový trend svetelného znečistenia je exponenciálny. Každý rok sa situácia zhorší o 10 až 20 Časom, pokiaľ sa nič nezmení, tak to môže byť vážny problém. Dobre, môžeme to takto akceptovať, ale že či to náhodou je dobré a či sa náhodou ten človek o niečo neochudobňuje. Žiaľ, ten negatívny progres je vidieť aj za jeden rok. Takéto prírodné dedičstvo, ktoré sme si zachovávali po 100 tisíce rokov a zrazu proste sme o neho prišli. Či je toto naozaj ten vyspelý svet, ktorý, ktorý tu chceme? Také tie asi najlepšie dve miesta, dve obce za hľadiska tmy sú práve Nová Sedlica a Runina. Ale Runina má trošku lepší výhľad kruhový, pretože Sedlica má horší horizont. A celkovo je to také, neviem, nejaké proste... Neviem, ako to nazvať príjemnejšie, alebo ako proste... Tá obloha v Runine je asi naozaj také, takou tou najlepšou na Slovensku. Zaujímavé je to, že ja keď končím, povedzme ráno o tej pol štvrtej, štvrtej, tak už sú zase všetci hore. Že to je taká tá sranda, že ja ešte len idem domov spať a oni sú už všetci hore a povedzme čakajú, alebo idú teda na autobus a do práce, lebo naozaj je tu odtiaľ to všade ďaleko. To svetelné znečistenie je nejaký strašiak, vyslovene, s ktorým sa teda dlhodobo bojuje a dá sa, dá sa s ním bojovať iba takto, že sa človek zdiali čo najviac od zdrojov, silných zdrojov svetelného znečistenia.
Nachádzame sa za obcov Runina, ideme k takému jazierku, kde som si už vopred vyhliadol kompozíciu. Nachádzame sa v podstate v oficiálne vyhlásenom parku tmavej oblohy Poloniny. Dá sa povedať v srdci tohto parku, kde, ktorý je nie len najtmavším miestom na Slovensku, ale dokonca najtmavším miestom v Strednej Európe vôbec. A niekedy sa dobrá fotka robí pár sekúnd a niekedy je to aj na pár noci, takže to veľmi závislo od toho, čo sa priamo robí, či to je nejaká konjunkcia, povedzme, je to nejaká jednoduchá krajina fotka, alebo je to napríklad meteorický roj, kedy tá fotka naozaj vzniká niekoľko nocí a potom sa niekoľko dní spracováva, takže je to veľmi, veľmi individuálne. No. Niekedy môže byť dobrá fotka na fotená za pár sekúnd a aj tá zlá môže trvať niekoľko dní. Väčšina mladých ľudí nikdy nevidela mliečnú cestu voľným okom. Veľakrát si preto aj myslia, že na tých fotografiách je to niečo, čo nemôže byť reálne. Proste takto tú oblohu nepoznajú, ale ľudia, ktorí sú iba v meste, si tú nočnú oblohu môžu vychutnať tak maximálne v nejakom planetáriu, kde je to akože pekná simulácia a je to dobrý nástroj na edukáciu, ale určite to ten pohľad na tú nočnú oblohu nenahradí, nevykompenzuje. Aby tá fotka vyzerala dobre, tak o, musí to vyzerať dobre aj voľným okom, keď som na danom mieste, že musí aj tá obloha byť pekná teda. Nejde o počítačovo vytvárané umelé snímky, práve ide o to, aby sa na tej fotografii odzrkadlilo to, čo sa na tej oblohe reálne nachádza. Keď sa vzdialíme kúsok od mesta, tak tá obloha je lepšia ako priamo v meste, ale na to, aby sme sa dostali do oblasti, kde je tá obloha skutočne tmavá, tak potrebujeme cestovať nie desiatky kilometrov, ale sú to stovky a priamo až tisícky kilometrov. Je to dosť taká možno abstraktná téma, by som povedal. Svetelné znečistenie je pre nich úplne nový pojem, s ktorým sa bežne v živote naozaj nestretávali a častokrát neveria tomu, že naozaj takáto obloha ide vidieť teda voľným okom. Tak ten vývoj ide práve tým smerom, ktorým by sme nechceli, aby šiel. To znamená, že tie úseky, ktoré boli povedzme pred rokom v pohode, už sú teraz poznať, že nie sú také kvalitné, ako, ako boli predtým. Takže je vidieť ten progres, žiaľ ten negatívny progres je vidieť aj za jeden rok, že niektoré lokality sa výrazne zhoršili. Ale pokiaľ tento vývoj bude takto exponenciálne rásť, tak môže sa stať to, že takých pár rokov už nebudeme mať kam proste ujsť pred tým svetelným znečistením a nebudeme mať ako ľuďom ukázať, že naozaj toto je tá obloha, ktorú videli naši predkovia a celkovo Takéto prírodné dedičstvo, ktoré sme si zachovávali po 100 tisíce rokov a zrazu proste sme o ňo prišli. A prišli sme o ňo, tak dá sa povedať, na dobro, pretože síce sa tento problém dá spomaliť, ale vyzerá to tak, že bude veľký problém ho nejako úplne zastaviť a je preto dôležité zachovať ešte to prírodné dedičstvo, ktoré nám naozaj ostalo a Tie, či už sú to parky tmavé oblohy, alebo naozaj lokality, kde, kde ešte sa je na čo pozerať, kde sa dá fotografovať, kde sa dá, hoci len romanticky pozerať na, povedzme, meteorické roje, ale kde sa dá robiť aj veda a výskum, pretože to je tiež dôležitý aspekt. Nekazí to len nejakým pozorovateľom a romantikom, ale teda dosť to zasahuje práve aj do toho výskumu.
Svetelné znečistenie je vlastne umelé svetlo, ktoré produkujeme pri ľudskej aktivite, či už osvetlení miest, obcí a nejakých reklamných záležitostí, ktoré sa nám vlastne rozstiluje v atmosfére. Či už po odraze od zemského povrchu alebo predmetov, alebo niekedy teda na nešťastie svietime aj niektorými reflektormi a osvetleniami priamo do tej oblohy. Takže toto svetelné znečistenie v podstate sa rozstiluje v našej atmosfére a vytvára nám veľmi vysoké svetelné pozadie, cez ktoré máme my astronómovia problém pozorovať nočnú oblohu a javy na nej. V mestách je jaznočnej oblohy až 10 násobne vyšší v porovnaní so skutočne tmavou oblohou. Mliečná cesta nie je viditeľná vôbec a na oblohe môžeme pozorovať maximálne 100 hviezd. Na skutočne tmavých miestach na Zemi dokážeme vidieť až 2,5 tisíca hviezd. A jaz mliečnej cesty je taký silný, že nám dokonca dokáže robiť tieň. Pre nás to svetelné znečistenie je naozaj takým problémom, ktorý stále narastá a tá astronómia ako keby sa utieka do nejakých izolovaných, opustených oblastí a to svetelné znečistenie nás prenasleduje ďalej a ďalej a nás vlastne vytláča ako taký ohrozený druh na úplný okraj. Vidíme napríklad paleontologické nálezy, ktoré sú v období niekoľko desať tisíc rokov dozadu zhodné s tým, kedy kultúrne ten človek začína abstraktne myslieť, vytvára napríklad niektoré nástroje, nejakú keramiku, ale zároveň vidíme, že pozoroval tú nočnú oblohu, máme dôkazy napríklad o záznamoch a fáz mesiaca spred viac ako 28 tisíc rokov. Takže nejak nám kulminuje tie astronomické poznatky, ktoré máme dochované s tým, že ten človek začína, začína byť tým človekom, ako ho poznáme dnes. Keď si uvedomíme, že možno že človek sa stal človekom práve preto, že dvihol tie svoje oči od toho horizontu tých bežných javov na Zemi až do tých nebeských sfér, tak možno, že tým, že nebude môcť niekoľko generácií vnímať tú nočnú oblohu, možno, že práve môže dochádzať, keď to tak naozaj troška metaforicky preniesieme, aj k jeho osobnostnej degradácii, aj vlastne schopnosti človeka vôbec vnímať sa v kontexte celého vývoja vesmíru a jeho miesta v ňom. Tým, že narastá nejaká ľudská aktivita, tak... To, to svetelné znečistenie na niektorých miestach naozaj enormne narastá. Otázka je teda, že dobre, môžeme to takto akceptovať, ale že či to náhodou je dobré a či toho, tomu človeku to niečo pomáha, alebo práve naopak. Ten otrhnutý kontakt od tej reality, od tej prírody, od tej nočnej oblohy, od vesmíru, či sa náhodou ten človek o niečo neochudobňuje. Prirodzené striedanie svetla a tmy je vlastne najstabilnejšia premena, ktorá je v prírode. Čiže po milióny rokov celá biosféra sa vlastne vyvíjala, prirodzene slnko zapadlo, bola tma, začalo svítať a tomu je vlastne všetko prispôsobené, čiže aj geneticky. A človek to vlastne teraz nevhodným svietením narušil. No áno, a to je tým od, od rastlín, cez celú živočišnú ríšu, no a samozrejme až po najinteligentnejšieho otvora, aj keď niektorí hovoria, že to, čo ľudstvo robí, niektorí pochybujú, či sme najinteligentnejší. Ja poviem taký príklad, že svetelné znečistenie pôsobí aj na rastlinstvo, napríklad na stromy, na dreviny. Je množstvo drevín, ktoré sú extrémne citlivé na to nočné svetlo, potrebujú v noci skutočne tmu, 
ako príklad sú brezy, platany, topole, javory. A taký príklad, osvetľovať chránený strom v noci je istá cesta, ako sa ho behom 10-20 rokov zbaviť. Áno, to si môžeme všimnúť, treba, ak máme pouličné svietidlo a pri ňom máme nejaký strom, tak vlastne ten strom nezaregistruje, že sa kráti deň, že prichádza jeseň, že má vlastne mu ožltnúť listy, majú opadať. No, tak ten strom ostane zelený a zrazu, keď prídu tuhé mrazy, tak je to v podstate jeho smrť. Bolo preukázané dokonca, že niektoré druhy chrobákov sa orientujú podľa hviezdnej oblohy, dokonca podľa mliečnej cesty. Do, musia žiť v oblasti, kde je dostatočná tma na to, aby bola viditeľná mliečná cesta. To je, to je, je to takmer neuveriteľné, ale proste skutočne, hovnivále sú to, tuším, ano. ktoré sa skutočne dokážu orientovať aj podľa tak slabého svetla, ako je mliečná cesta. Niektoré druhy netopierov nevyletia zo svojho hniezdiska skôr, ako neklesne intenzita svetla pod určitú hranicu. No, takže sú také prípady, že sa nevhodne osvetlia sídliska netopierov, treba staré veže, kostoly, hrady. No a je to pre nich v podstate fatálne, pretože tá kolónia sa odsťahuje alebo zahynie. Osvet, urobí sa nová cesta, osvetlí sa a tá svetelná bariéra je vlastne pre tie netopiere neprekonateľná. A tým tých netopierov izolujeme len do určitej oblasti a ne, nemôžu sa pohybovať voľne v tejto prírode. Pričom ten netopier je mimoriadne užitočný. Jeden netopier 3 až 5 tisíc komárov dokáže skonzumovať za noc. A čo sa týka vtákov, tak tam je zase problém v tom, že oni sa orientujú pri migrácii zo severu na juh a opačne, tak sa orientujú aj podľa magnetického pole, aj podľa hviezd. Tak sa kľudne stane, že oni trebárs nedoletia do tej destinácie, kde by malo. Čo je pre nich v podstate fatálne. A ďalší spôsob je ten, to sú vlastne výškové budovy, osvetlené zrážky s budovami. Takže sú prípady, že pod výškovými budovami vlastne ráno nájdete desiatky mŕtvych vtákov, čo je vlastne strašné, pretože tie, tie vtáky, oni lietajú rýchlosťou, to sú rádovo desiatky kilometrov za hodinu a keď narazia do osvetleného okna, tak pre nich to znamená smrť. Pričom je to vlastne veľmi jednoduché, ak niekto chce pracovať dlho do noci, no nech si tam svieti v kancelárii, ale nech dá žalúzie. Každý môže k tomu prispieť. Stačí sa pozrieť na sídliska. Ak niekto chce byť v obývačke, pozerať televíziu, robiť si tam diskotéku, v poriadku, ale prečo by on to svetlo mal púšťať do vonkajšieho prostredia? Stačí mať žalúzie. A stačí sa pozrieť na sídliska a vidíte, že vysoké poschodia a vidíte im priamo do kuchyne alebo do obývačky. Takisto vlastne hmyz, ktorý je nočný, je vlastne atrahovaný, priťahovaný tým svetlom a tým pádom vlastne neplní v ekosystéme tú svoju funkciu, ako by mal plniť počas, počas tmy. Biodiverzita hmyzu je ohrozená na celom svete. Predpokladá sa, že v najbližších 10 ročiach môže dôjsť k vyhnutiu až 40 druhov hmyzu. No, budeme svietiť pomocou tzv. ultrafialovej lampy, ktorá vyžaduje špeciálne svetlo, ktoré veľmi láka niektoré nočné motýle. A budeme si ho teda opírať o takéto akože plachtu aby to vlastne sa mohlo odražať a pekne to lákalo tie, tie zvieratka. Väčšina motýlov je aktívna v noci. Ja tak pre, pre informáciu, tak na Slovensku je, žije zhruba 3600 druhov motýlov, alebo z nich, z nich maximálne niekoľko stoviek je aktívnych počas dňa, to znamená, že zvyšné motýle sú aktívne v noci. No a to, aby sme mali ako takú predstavu o ich biodiverzite, tak je vhodná takáto metóda napríklad. Hmyz aktívny v noci, preto všetkým teda nočné motýle potrebuje migrovať alebo prechádzať tou krajinou pri hľadaní partnerov, nových miest na rozmnožovanie a tak ďalej. No a pri tom, ako prelietajú tou krajinou, sa potrebujú pomocou niečoho orientovať. Buď 
pomocou nejakých svetelných bodov, ako napríklad hviezdy, pokiaľ sú dostatočne jasné, alebo, alebo mesiac, to je veľmi silný zdroj, ktorým pomáha sa orientovať. A vzhľadom na to, že ten mesiac je vlastne nedosiahnutelný, tak môžu ho využívať ako orientačný bod. Je vlastne ako keby, hej, drží ako keby v jednom mieste, v oku, povedzme, hej, a vlastne vedia letieť, letieť niekoľko kilometrov jedným smerom, hej, keďže ten mesiac sa pohybuje relatívne pomaly. No a problém nastáva vtedy, keď tie zvieratá vlastne nikdy nestretli a nikdy nepočítali s tým, že budú existovať napríklad lampy. No, oni vlastne ako prechádzajú tou krajinou a tak snažia sa akoby udržať ten istý uhol hej, voči, voči tomu svetelnému objektu. No a keďže ten svetelný objekt je dosiahnutelný, tak postupne ich to akoby zatočí, nedokážu akoby sa vyhnúť tej lampy a vlastne do nej vrazia a nemajú žiadny mechanizmus, ktorý by im povedal, že že treba prestať a musí sa otočiť aj ísť iným smerom než doteraz. Vlastne väčšinou tam tie zvieratá zahynú a buď ich teda vychytajú netopiere, alebo sa vyčerpajú a umrú tam na tom mieste. Je takže spôsobuje to vlastne priamu mortalitu tých zvierat, bez toho, že by sme si toho boli vlastne my vedomí. Hoci tie zvieratá tam častokrát vidíme, že keď človek ide večer po, okolo lampy, tak vidí, že tam sa hmíri, kopec čeli čoho a vlastne to nie je dobrý, nič dobré sa hromadia poznatky, ktoré ukazujú, že, že hmyzu skutočne ubúda a že časom, pokiaľ sa nič nezmení, tak to môže byť vážny problém. Hej, napríklad práve pre opolovanie a ďalšie veci. Ľudia si všimnú, ako krúži hmyz okolo pouličných svietidel. To je vlastne vidieť. Menej si ľudia všimnú, treba z mŕtvych vtákov pod budovami, kde dochádza k zrážkam, ale mnohých ľudí nezaujíma ani hmyz, ani vtáky, ani netopiere. Ale keď im začneme hovoriť, aký to má vplyv treba na ľudské zdravie, tak v mnohých prípadoch je to, je to v podstate fatálne. A to v podstate súvisí s tým, že pokiaľ máme svetlo v noci, tak sa nám netvorí melatonín. Čiže ten vplyv na zdravie je v podstate veľmi významný. Hormón melatonín reguluje v našom tele ozdravné procesy. Je silným antioxidantom, chráni bunky pred nádormi a stará sa o komplexné omladzovanie organizmu. Prirodzene sa melatonín v tele tvorí počas tmy. No umelé osvetlenie zabraňuje jeho tvorbe, čo má negatívny vplyv na naše zdravie. Poruchy spánku málo kedy prichádzajú úplne sami od seba. Veľakrát k tomu má pomôže prostredie. A to prostredie je práve najčastejšie negatívne ovplyvňované svetlom a zvukom. Pokiaľ zvonka neustále sa dostáva to svetlo do miestnosti, kde spíme, tak my ho vnímame samozrejme podvedome, aj keď máme zatvorené oči a aj keď nemáme vôbec pocit, že nejaké svetlo okolo nás je. Náš celý spánkový cyklus je synchronizovaný svetlom, to znamená slnečným svetlom, tým vonkajším svetlom. A iba vďaka nemu máme cyklus, ktorý trvá 24 hodín. Pokiaľ my toto svetlo používame iba na synchronizáciu, to znamená, že využívame iba denné svetlo, tak v našich podmienkach prírodzene povedzme okolo 8-9 hodiny večer sa zošerí a postupne nastane tma a my sa uložíme k spánku a pokiaľ nemáme iné umelé zdroje svetla, tak sa zase zobudíme ráno s tým, ako to vonkajšie svetlo začne pribúdať. Pokiaľ my si to synchronizačné slnečné svetlo narúšame umelým svetlom, tak samozrejme je problém, pretože tie naše hodiny, ktoré sú synchronizované slnečným svetlom, zrazu dostávajú informáciu, povedzme aj o polnoci, že všade okolo nás je svetlo, lebo sa nachádzame v miestnosti s umelým osvetlením a samozrejme až tak sa nám spať nechce. My síce Máme to okolité svetlo okolo seba, dajme tomu slabé, fyziologické, veľmi príjemné, ale bežne používame v ruke celý večer tesne predtým, než spíme tablet alebo mobil. Pochopiteľne aj toto je zdroj svetla, ktorý nám dokáže veľmi rozhádzať ten náš biorytmus a vôbec si neuvedomujeme, že toto je umelé svetlo, ktoré spôsobuje, že naše telo už by chcelo spať, pretože podľa jeho času, toho slnečného, už je skutočne čas na spanie, ale je súčasne zmetené, pretože ešte stále cez oči vidíme, že teda okolo, okolo nás je nejaký silný zdroj svetla, ktorý neustále vnímame a v podstate ho vypneme až tesne vtedy, keď chceme ísť spať a potom sme prekvapení, že ten spánok neprichádza. Málo kedy pacient sám príde s tým, že jeho problém je svetlo. 
Mal som jednu pacientku, ktorá opakovane prichádzala s tým, že prakticky nič jej nezabralo, ani žiadna teda psychoterapia, ani žiadne liekové postupy a v podstate sa neustále trápila s tým, že skrátka sa bude musieť iba zmieriť s tým, že jej kvalita spánku bude vždy zlá. A presťahovala sa z Bratislavy mimo niekam na Zahorie. A to bolo aj naposledy, keď sme v podstate sa spolu stredli, pretože povedala, že býva na dedine, kde najbližšia poličná lampa je asi 200 metrov a teda má všade úplnú tmu a spí úplne bez problémov, pretože je tam ticho a tma. Takže aj takáto banalita môže spôsobiť to, že sa zrazu problém sám od seba odstráni a pokiaľ by ďalej bývala niekde v centre, tak je možné, že by doteraz sa s tým trápila. U živočíchov sa ukázala už intenzita okolo 0,1 luxa alebo nižšia, že narušuje napríklad hladiny sekréciu melatoninu. U človeka je zase veľmi zaujímavé, že je obrovská medzi, inter, individuálna medzi ľuďmi variabilita, že niektorí ľudia sú extrémne citliví, u niektorých ľudí už intenzita okolo troch luxov výrazne potláča hladiny melatoninu, kým u niektorých ľudí až 300 luxov vlastne bolo akceptovateľných. Ale je viac menej isté, že 10 až 20 ľudí je takých, pre ktorých aj tieto nízke intenzity osvetlenia, to znamená do 5 luxov, už môžu narušať biologické hodiny. No a dlhodobé narušenie vlastne môže viesť až k chorobám. Predovšetkým civilizačné ochorenia, ako je obezita, diabetes, kardiovaskulárne, rakovina, majú veľa faktorov, ktoré ich podmienujú, ale očividne minimálne jedným významným faktorom je aj práve narušenie týchto cirkadiálnych rytmov. Ale ja si myslím, že proste človek je nastavený na určitý systém, ktorý musí dodržiavať a môže si ten deň predlžovať, zvládne to, kým je mladý určite, ale je možné, že si to potom vyberie svoju daň vo vyššom veku. Svetelné znečistenie je ovplyvňované aj rozptýlom svetla v zemskej atmosfére. S tým, že máme atmosféru a že sa mne rozpiluje svetlo a teda môžeme pozorovať cez deň modrú oblohu a tie krásne červené krvavé západy slnka, súvisí aj negatívny jav a to je to, že v noci e, tá obloha, ktorá by mala byť tmavá, nie je úplne tmavá, pretože rozpiluje svetlo, ktoré vychádza z pozemských zdrojov, teda z miest, e, z osídlisk. Nie všetky svietidla v me- mestách sa podielajú na svetelnom znečistení rovnako, Modré svetlo sa rozpíluje ďaleko lepšie ako červené a oranžové. Čiže pokiaľ napríklad používame osvetlenia na vysokotlakových sobníkových výbojoch, ktoré sú také tie klasické, ktoré sa na, u nás na Slovensku používajú tiež to oranžové, tak rozpíli sa z toho atmosfére naspäť svetla menej, ako pokiaľ sa používajú žiarivo modré, modré farby. To, čo si ukážeme teraz, je rostl svetla na maličkých čiastočkách, čo sa bude vlastne podobať na to, čo sa deje s rostlom svetla na prachových čiastočkách v atmosfére. To, čo vidíme, je vlastne na samom spodku toho odmerného válca. Tá kvapalina je viac menej priehľadná. V tejto strednej, strednej časti je, sú tie čiastočky dostatočne veľké na to, aby rozstrovali svetlo. Vidíme, že sa rozstruje hlavne modrá, modrá farba. Tým pádom modrá farba mizne. Z toho pôvodného zdroja svetla modrá farba sa rozstruje preč a ďalej, ďalej do toho válca postupuje svetlo, ktoré obsahuje stále menej a menej modrej farby. No a tu a na vrchu, kde čiastočky sú už viac menej tak veľké, že to pôsob až tak skoro mliečný zákal, sa už rozptýli prakticky všetké, všetko svetlo, ale modré tam už nie je, lebo to modré sa rozptýlilo skôr. Tak, takže tu už vidíme iba oranžovú farbu, presne ako pri krvavom západe slnka, kde svetlo prejde na atmosféru, sa modré rozptýli a to, čo k nám príde, je už potom iba oranžové. Takže takýto pokus. Nie je to samozrejme atmosféra, lebo v atmosfére máme prachové časti, tu nás sú čiastočky síry v roztoku, ale tá fyzika je veľmi, veľmi podobná a ten efekt je viac menej taký istý. Problém svetelného znečistenia súvisí aj s architektúrou a urbanizmom. V 
svetlo sa pre architekta javí ako podstatná zložka jeho tvorby. Či už hovoríme o dennom svetle, ale samozrejme je tu aj práca, veľká časť práce toho architekta spočíva aj v práci s umelým svetlom. Ak by sme hovorili o modernej architektúre, to je jedno veľké nekonečno. Budova, ktorá dnes už nepracuje s umelým svetlom, už ani dnes nie je modernou budovou, by sme mohli povedať. To je jedna vec. A druhá vec je tá história. Čo nám história zanechala? Samozrejme, história nepracovala tak s umelým svetlom, ako pracujeme my a ako to dnes očakávame. Ale chceme ju vidieť. Nie je cieľom, aby sme všetko videli, všetko rovnako. Dôležité je urobiť určitú hierarchiu, aby turista, aj občan jednoducho bol spokojný. To osvetlenie historického mesta tak, aby tvorilo jeho identitu, nie je vždy len taký súkromný názor. Musí sa opierať o to, čo tú identitu tvorí aj cez deň, a to sú kultúrno-historické hodnoty. Ak chcete vidieť dominantu z 5 km a z 20 km môže to mať dopad na to, ako silne je osvetlená. Otázka je, či ju teda musím vidieť z 20 km, napríklad Bratislavský rad, z niektorých príjazdových komunikácií, alebo či stačí iba z 5 km. Postupne, postupne si myslím, že sa samozprávy učia, že toto nezvládnu sami, že jednoducho nemôžu kúpiť reflektor a osvetliť bežu kostola a celá dedina jasá, ale nejasajú mnohí ostatní. Je to veľmi široká a zároveň aj hlboká vec na skúmanie a na exaktné analýzy, lebo inak máte len odpoveď v, vo sfére dojmu. Bansko-Šťavnická kalvária, tak to je taký prípad, kde sme museli brať do úvahy krajinné pôsobenie celého prvku Banskej šťavnice, urbanistické, ale aj architektonické. Je to barokový útvar, ktorý sa nachádza na kopci, ktorý teda vidíme ako krajinu panorámu, ale brať všetky tieto faktory do úvahy bolo veľmi, veľmi náročné. V tomto materiáli, ktorý sme predkladali na pamiatkový úrad a bol spracovávaný aj s objednávateľom, prvé je tu idea konceptu tohoto návrhu, čo vlastne bansko štiavnická kalvária znamená, ako sa prejavuje v krajine, v urbanizme mesta, aké, aké kvality architektúry majú jednotlivé objekty. Samozrejme, bez toho, že by sme nevyskúšali v teréne, ako sa prejavujú spôsoby osvetlenia, a farebnosť osvetlení sme nemohli pokračovať ďalej. Keď nasvetlíme teplou chromatickosťou alebo studenou 4000 stupňov Kelvina, inak sa samozrejme prejaví výraz tej architektúry. Alebo tuto vidíte ten nástup na kalváriu, ako by sa mohol prejaviť. A toto bolo robené napríklad variantne s nasvetleným alebo s nie nasvetleným týmto múrom, ktorý tu vidíme pekne. Takže veľmi podrobne sme to všetko prechádzali. Toto je taká ukážka, ako sme vtedy spracovávali priestorový útvar, ktorý má čo dočinenia s krajinou, aj urbanizmom, aj vlastnou architektúrou a jej dekorom. Osobne si myslím, že noc je noc a deň je deň a že tomuto by sme naozaj ten večerný obraz mesta mali podriadiť. Máme, máme mnoho znečistení a je paradoxné, ale čo sa týka svetelného znečistenia, to je najľahšie odstrániť. Riešením je veľmi jednoducho. My nechceme, aby sa zhaslo, ale treba svietiť len tam, kde to je potrebné, vtedy, keď to je potrebné a len takou intenzitou, aká je minimálne nutná. Na to, aby sme sa my bezpečne mohli pohybovať po cestách a chodníkoch, tam stačí skutočne málo svetla. Naše oko je úplne skvelé a sa dokáže prispôsobiť. To si spomente, ak chodíte v zime po ceste a je spln mesiaca, vy nepotrebujete žiadne svetlo, krásne víte na tom. A ten pomer intenzity je, je obrovský vlastne. 
Kvôli problematike svetelného znečistenia začali vznikať na svete špecifické oblasti tmy alebo park tmavej oblohy alebo oblasti tmavej oblohy. No a taký prvý park na Slovensku vznikol v roku 2010 a je to park tmavej oblohy Poloniny. A práve v Poloninách vznikol preto, lebo tam je nízka hustota osídlenia a tam je skutočná obloha blízka prírodnej. Čiže môžeme smelo povedať, že v našom parku tmavé oblohy Poloniny sú jedny z najlepších pozorovacích podmienok minimálne v Strednej Európe. Neskôr Poliaci vyhlasili Biešťacký park Viezného neba, potom neskôr Ukrajinci vyhlasili Užanský park tmavej oblohy a týmto vznikol trojpark tmavé oblohy Východné Karpaty. A je to prvý a zatiaľ jediný park tmavé oblohy nachádzajúci sa na území troch štátov. Áno, a myslím si, že určite je najväčší minimálne teda v Európe, takže je to taká jedinečnosť. Pokiaľ chceme zlepšiť situáciu v hmyzu, ktorý polotuje v noci, tak Jedna z vecí, ktoré môžeme spraviť, je zvoliť vodné farebné spektrum pre lampy, pre poličné osvetlenie, pretože hmyz vo všeobecnosti láka skôr ke modré alebo fialové svetlo. To znamená, že vhodné svetlo alebo vhodné farebné spektrum je skôr také teplé farby, také žlté, oranžové a podobne. Ďalšia vec, ktorú môžeme spraviť, je vytvoriť akési zóny tmy, že snad nie je nevyhnutné akože vysvietiť každý meter štvorcový mesta a sústrediť sa na tie miesta, kde to je naozaj najdôležitejšie. Svetelné znečistenie v zásade je relatívne ľahko riešiteľný problém. Treba svietiť vtedy a tam, kde je to potrebné. Sice sme takí trošku civilizovanejší, ale že nie všetky, všetky smery toho, ako sa civilizujeme, sú naozaj správne. Že... Mali by sme sa zamyslieť nad tým, že či to, čo robíme, je naozaj dobré a či si tým tak trošku aj neškodíme a že či je toto naozaj ten vyspelý svet, ktorý, ktorý tu chceme.